За энэ өнөөхний үйлдэлд 2010 оны хэдгэрэгцүүлэх үнээр дотоод энэ нийт бүтээгт хүн өмнөх оны юм уу ES даруй 10.7 хуваар ахсныг үнсээс статистикийн хороо мэдээллээ. Энэ талаар дэлгэрэнгүүгээр бид өөрчлөлтөн Элиса болон Бэмс Бэмс дээр ялцгаж байна. Өглөө юм энэ бүсгүйч үүдэ. Тэгэхээр би маш хамаас эхлээ. Ер нь бол ахших нь бол гарцаагүй байгаад байсан. Гэтэ бидний таамаглаж байснаас бол нилээд өндөр хуваар ахчих шиг боллоо тийм үү. Тэр өвчлөр бол урчлсан гүйц тэлхлэг нэлээ орой танилцсан байгаа. Тэгэхээр Bloomberg TV Монголын энэ дэрэг тэгэхэд энэ зөвчлөгийн глобийн шинжээч дундаас бид нэр өмнөд санал асуулгын явуулаад мэдээлж байсан. За шинжээчдээ хамгийн муу таамаг бол 9 хувь. За дундаж таамаг бол 3.9 хувь. Хамгийн сайн таамаг нь 2 орчим хувийн өсөлттэй байна гэж юм мэдээлж байсан. Тэгээ харьцуулахад бол энэ бүх таамагуудаас ч муу байла. За тэр ч буу л оны ихний үйлдэлийн байдлаар 7 хувь архиж магадгүй гэж төв банкны ерхилэгч өмнө нь бас мэдээлж байснаас ч юу нэ таруу дүн гарсан гэж хэлж болохоор энэ за цар тахлаас үүдэж экспорт борсон ихний үйлдэлд бол уул урхаан салбар бол энэ 10.7 хувийн 7.6 гэж хувийг нь буурах талд бол бүрдүүлсэн байгаа. За мөн хэвэр холбооны салбар за өөний жижиглэн хөдөлгөлтөө бүтээгт хүний цэвэр татвар гэдэг хүчин зүйлс бол эдийн засгийн буурлалтад хамгийн их нөлөө үзүүлсэн байна. За гэхдээ хөдөө аж ахуйн салбар өссөн бол эдийн засгийн үйлдэлдэд 1.5 хувийн эрэг нөлөө үзүүлсэн гэдэг бас энэ дурд хандзуутай. Илиса тэгэхээр яг харахгүй энэ өсөлт одоо энэ ахшилтын хамгийн гол тодорхой хүчин зүйлс нь уул урхаан салбар явах бол болж байна. Ер нь юу болоод өнгөрөв? За сая дөрлөө шүү дээ. 10.7 хувийн ахшилтын 7.6 пунктыг нь уул урхаан салбар уул урхаан албарлах үйлдвэрлэлийн салбар төлсөн гэж. За мэдээ ч хэрэг Монгол улс бол цар тахлаас хэрэглэж 2 дугаар сарын 11-ээс ус бомтууд хаасан. Нүрсийг одоо автомат хэрэглэлтэй гол бомтууд бүгдээр хаагдсан бол а нүрсний салбарт экспортууд бол маш том нөлөө үзүүлсэн. Үр дүнг нь хараад үзэх юм бол зөвхөн нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн байлаа гэхэд шүлөн нүрсний экспорт бид дээр жилийн өмнөд орчлох 60 хувиар бурсан. Мөнгөн дүнгээр тооцож үзэх юм бол 39 хувиар бурсан. За Монгол улс бид одоо ердөө 3.1 сая тонн шүлөн нүрсийг экспортлсан гэсэн үг болж байгаа. Тэр хэрэгээ төсвийн орлого тасалтан за бас уул урхаан салбарыг дагаж ажиллаж байгаа ажлах хүчний хувьд бол одоо сул зөвхөлтөд орох гэдэг их мэд асуудлууд гарч ирж байгаа. За нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн экспорт бол тасалтаагүй. Гэхдээ цар тахлын нөлөө бол хоёр шугамаар бол мэдрэгдсэн. Нэгдүгээрт гол хэрэглэгч хэдтэн зах зээл дээр одоо тата авалт нэрс багсан. Хөл хорионууд ихчмсэнтэй олбоотойгоор бол үйлдвэрүүд зогсон гаралд орсон тата авалтыг бууруулсан. За нөгөөдлөөс бол ул уусыг ерөнхийдөө цар тахал ихчмтэй тархахын хэрээр за дэсийн эрэлт бурна гэсэн хүлээлт үүсж болмоор энэ нь бол үнийг бууруулсан байгаа. За энэ бол манай экспортод шууд мэдрэгдэж байна. Тэсийн баримтлын экспорт жилийн өмнөхөөс 15 хуваар мөнгөн дүнгээр 68 хуваар бууруулсан үзүүлэлттэй байгаа. Гол экспортлогч ойлгох компаний тухай ч бас мэдээлсэн байгаа шүү дээ. Нэг хоёр дахь үйлдвэрлэлийн экспорт нь бол л одоо огцон бууруулсан. 3 дахь 3 дахь сард нэг хоёр дахь сард огцон бууруулсан. 3 дахь сард баг зэрэг сэрэгсэн үзүүлэлттэй байсан гэсэн аа. Гэхдээ тэсийн үнийг болох юм бол чи эхлэлийн өмнөхтэй харьцуулахад 9 хуваар бууруулсан байгаа. За тэрнээс хойш тэсийн үнд бас унталтай хэвэр байгаа гэдэг бас анхаарах нь зүв байх. За үнтэй зэрэгцээд бас хажуугаар нь ойлгохын албралтын давхар нь бол алдсан эрдэсжил багтаа давхар ургаа орсон нь бол гарцд шууд сүргүр нөлөөлсөн юм бас нэмэлт хүчин зүйл бас болж байлаа. За бусад эрдэс бүтээгт хүмүүс гэвэл нэг онцлог салбар нь газрын цэнэс салбар нь нэгдүгээр үйлдвэрлэлд бол усын нэгдсэн сүйн орлого ердөө нэг шахам хувийг энэ салбараас бүрдүүлсэн. Газрын цэнэс манай бас орлогын гол бүрдүүлэгч салбар байдаг. За тэгвэл нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн экспортыг харуул бид дээр жилийн өмнө хөөс 80 хуваар бууруулсан. За газрын цэнэс салбар дээр мөн гадаад хүчин зүйлс бас нөлөөлж байгаа. За тухайн үед бол газрын цэнэс өмнө бууруулсан байсан. А түүнээс хойш бол дөрөв дөрөв сар та бид бас мэдээлсэн шүү дээ. А газрын салбарлагч орнуудын үнийн дайны өрсөлдөөнөөс болоод газрын цэнэс өмнө хасгаргүй орох ийм нөхцөл байдал үүсэн. Энэ нь бол экспортод шууд нөлөөлж байгаа гэсэн үзүүлэлтэй байгаа. За бусад эрс бүтээгт хүний экспорт гарцангуй тогтолтой байгаа бол олон улсын хэмжээнд үргэлжилж байгаа хөл хорионуудын улмаас ерөнхийдөө бол эрэл төмөгтнө гэсэн хүлээлтийг дагаад цайр хөнгөн цагаан тэргүүтэй экспортын бусад бүтээгт хүний үнд бууруулсан бас нэгэн том цохол том цохилт болсон гэж харж болохоор байгаа. За тэгвэл одоо хоёр дугаар улсын юу өөрчлөгдөх вэ гэдэг сайн уу? За одоо гин байдлаар бол нүрсний экспорт хэв хэмжээнд өгөөд сэргээгүй байгаа. Баг багаар нь мэдэж байгаа бол хэв хэмжээнд өгөөд за тэсийн үн үндэлттэй хэвэр байгаа. Газрын цэнэсний үн бол унсан. Экспорт бол саяхан ихэлсэн. За хоёр дахь үйлдвэрлэлийн дийлхийн хугацаанд үндэлттэй байсан. За бургастай бомтор бид бас мэдээлсэн өнгөрсөн төлөө өнгө ослолт өнгөж төмрийн өдрөө экспорт хийлж байгаа гэхээр бас бусад эрс бүтээгт хүний экспортод нөлөөлөл нь бас мэдрэгдэж байгаа. За энэ хүнтэй сархаад бол хоёр дахь үйлдвэрлэлийн дуудлага хасалтын экспорт бол хэвийн хэмжээнд хүрэхгүй. Зөвхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтээр явж үзвэл шүү дээ. Хэвийн хэмжээнд хүрэхгүй гэдэг нь бас илт харагдаж байгаа. За Монголын эг
гол асуудал болоод байгаа юм да. Тэг нэгээр үлдэр зүйлэл хүндхэн эхэлж байна. Мэдээж хоёр дахь үлдэр руу орчоод явж байгаа ч гэсэн дээ. Хоёр дахь үлдэр цаашаа одоо 2020 оны төлөв болол нэлээд өөрчлөлтөд явчихлаа л да. 2019 оны төсөлд бидрийн харж байсан төсөөллүүд ерөөхөд цонхор гараа явчихлаа шүү дээ. Ямар өөрчлөлт юм бар гэдэг юм ба. Тэгэхээр 4 сард бол олонсын бүх байгууллагууд бол төв банкнаас эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл шинжилж танилцж байсан байгаа. За таваар хэлэх юм бол эдийн засгийн өсөлт төв банкны үед бол 1.1 коп байх юм гэж харж байгаа. Азийн өвчлийн банк 2.1 гэж харж байгаа юм байна. За олонсын валютын цам бол 1.2 ахшиж магадгүй гэсэн том хүлээлт төвшүүлсэн. За тэгэхээр эдийн засгийн өсөлтийн эрс цаар хандлага бол инфляц дээр илүү сайн ажиглагдаж эхэлж байгаа. Төв банк өмнө нь бол 8 мянган зорилтоос хэтэрхнүү гоё гэдэгтээ илүү санаа зовдог байсан бол одоо бол 4.7 хувьтай хамгийн сүлд 4 сарын байдлаар тоо танилцуулагдсан байна. Тэгээ зорилтоос нь мэдээж хамаагүй байгаагаа. За мөн төсөө алдагдал нэгдүгээр сараас хойш өсөх хандлагатайгаа хамгийн сүлд 600 руу тэрбум байгаа. Мэдээж төсөө орлого бүрдүүлэх татврын орлого бол уул урхаа гадаагаад нийтдээ 15 орчим хуваар бууруулаад байгаа. За эдийн засгийн хямралт руу гулсаж байгаа талбарт бол зээлч зэрэглэлийн асуудал асуудлыг одоо зээлч зэрэглэлээ бууруулахгүй хана хамгийн том сорилтой болж байна. За учир нь эрх онуудад бол мэдээж 4 том бондын төлбөртүүл нь за нийтдээ 2 тэрбум гаруй ам доллараар хэмжигдэж байгаа. Гэхдээ хамгийн сүлд бол Moody's агентлаг Монголын зээлч их зэрэглээ урт хугацааны төлөвийг бол тогтвортойгоо сөрөг болгож буруусан гэдэг нь Монголын эдийн засгийн төс томоохон сөрөг мэдээ болж байлаа. За экспорт бурсан талбатаа дэлбэрийн тэнцлийн урсгал дансны алдагдал бас өгцөн өсөж эхэлсэн хамгийн эдийн засаг таар байгааг нэг гот үзүүлэлт За төсөө алдагдлыг бол засгийн газар 19 оны төсөлд 2 2 их найд байна гэж баталж байсан бол Moody's агентлаг бол өмнөх том өллөө 2 дахь өсгөөд энэ жил Монголын төсөө алдагдлыг тотоод энэ нийт бүтээгдэхүүнийхээ 8 орны 5 хувьд хүрэх юм байна гэсэн том өл мөн танилцуулсан байгаа. За энэ бүх үйл явдлаа зэрэгцээд бол засгийн газар олонсын валютын сангийн хөтөлбөрт үргэлжлүүлэн орох хилцээг хийж эхэлсэн гэдэг хөрлөөтөр сайд мэдээлсэн. Тухайлхан бол COVID-19 цар тахалтай тэмцэх эдийн засгийн сэргээгтэн дэмжлэг үзүүлэхээр хэрэгжүүлж байгаа шуурхаа сайн хөтөлбөрт хөтөлбөр гэж Монгол руу орчуулсан байлээ. За энэ хөтөлбөрт хамрагдах авах хараг хэмжээний нэлээр бол ажлын хэсэгтэй цахим уулзалт хийж өнгөрсөн талаа нэгтээ арилсан. За мэдээж хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл бол альбай сор утгагүй үх байхаа гэсэн хүлээлттэй байгаа. Барилаа байна ба барилаа лисэ та бүхэнд ямартаж бид тотоодын нэг бүтээгдэхүүний талаар голлох мэдээлүүдийг багслах хэрэгтэй.